வீனஸ் பை சூசன் லோரி பாக்ஸ் மார்ஜின் லிட்ரேச்சர் பேப்பரில் யூனிட் டூ ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் டாபிக் கீழே இருக்கிற பிளே தான் வீனஸ் அந்த யூனிட்டில் அந்த ஒரு பிளே தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு பிளேயை கண்டிப்பாக நம்ம நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் இதில் இருந்து கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கு நல்லா ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த வீடியோஸ் இப்போ நம்ம கடைசி வர பாருங்கள் சூசன் லோரி பாக்ஸ் இவங்க ஒரு அமெரிக்கன் பிளே ரைட் ஸ்க்ரீன் ரைட்டர் மியூசிஷியன் நாவலிஸ்ட் இவங்களோட ஃபேமஸ் பிளே டாப் டாக் அண்டர் டாக் அப்படிங்கிற பிளே புலிட்ஸ் ப்ரைஸ் டூ தௌசண்ட் டூவில் வின் பண்ணியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் விமன் டு ரிசீவ் த அவார்ட் ஃபார் ட்ராமா ட்ராமா செக்ஷனில் புலிட்ஸ் ப்ரைஸ் வின் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் இந்த சூசன் லோரி பாக்ஸ் தான் இந்த ஸ்டோரியில் சூசன் ஒருத்தரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க பேர் சாரா பாட்மன் ஓகேவா அவங்கள பற்றி சொன்ன எல்லாமே வந்து ஒரு முப்பத்தி ஒரு சீன்ஸ் மொத்தத்தில் இருக்குது அந்த முப்பத்தி ஒரு சீன்ஸுமே ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் சொல்லியிருப்பாங்க எதுக்கு அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரிவி ரீவிசிட் டூ ஹிஸ் ஹிஸ்ட்ரி டூ ஹர் ஹிஸ்ட்ரி அந்த கேரக்டருடைய ஹிஸ்ட்ரிக்கு திரும்ப நம்ம போகலாம் அப்படிங்கிற திரும்ப நம்மளை கூட்டிகிட்டு போயிருக்க அந்த ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கே இதில் சூசன் லோரி பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வீனஸ் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் பப்ளிஷ் ஆன ஒரு பிளே இது யாருடைய ஸ்டோரி அப்படின்னா சாரா பாட்மன் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையாகவே இருந்த ஒருத்தருடைய ஸ்டோரி தான் இதில் கொஞ்சம் ஃபிக்ஷனையும் மிக்ஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அதாவது ஃபுல்லாக அந்த அவங்கள ஹிஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் அவங்கள பற்றி சொல்லணும் இன்டென்ட் பண்ணி இதை அவங்க எழுதலை இதை அவங்க சொல்லி கொஞ்சம் உள்ள சில இமேஜரிஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ரேஷியலாகவோ என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு கா கலனிசிசம் அந்த தீமெல்லாம் இவங்க உள்ள சேர்த்து இவங்க எழுதியிருக்காங்க ஆனால் இவங்க உண்மையிலேயே சாரா பாட்மன் அப்படின்னு ஒரு லேடி இருந்திருக்காங்க அவங்க ஒரு கோகோ விமன் ஓகே விமன் அந்த கோகோ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் அந்த பிளாக்லேயே வந்து ஒரு டைப் மாதிரி நம்ம நிறைய அவங்களே குரூப்ஸ் பார்ப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது ஒரு டைப்பான ஒரு இது அந்த கோகோவை ஹார்ட் அண்ட் டாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹார்ட் அண்ட் டாட்ங்கிற வேர்டு வந்து இப்போ அஃபென்சிவான ஒரு வேர்டாக மாறிடுச்சு ஸோ அப்படி சொல்லக்கூடாது இவ்வளோ கோய் கோய் இல்லை கோகோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ரெஃபர் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இந்த சாரா பாட்மன் அப்படிங்கிற கேரக்டர் தான் வந்து இதோடைய ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ஒரு மேஜர் கேரக்டர் மாதிரி ஓகேவா பிளாக் அப்படிங்கிறப்பே வந்து ஒயிட்ஸ் அவங்கள கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிமினேட் தான் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் விமன் அப்படின்னு வரும்போது அவங்கள ரொம்ப மார்ஜினைஸ் பண்ணுவாங்க மென்னுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு சுதந்திரம் கூட விமனுக்கு இருக்காது இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு இன்னொரு குறையும் அவங்க உடம்புல இருக்கும் அதாவது ஒரு வித்தியாசமான குறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு வித்தியாசம் அவங்க உடம்புல இருக்கும் அந்த வித்தியாசத்தை வச்சு எவ்வளோ டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு அவங்க இனத்தை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அதில் பார்க்க போகிறோம் பிளாக் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனுக்காகவும் அவங்களுடைய வித்தியாசமான உடல் வாக்குக்காகவும் எவ்வளோ பாடுபடுறாங்க அந்த சாரா பாட்மன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நைன்டீன் செஞ்சுரியில் இதோட செட்டப் இருக்குது இந்த பிள்ளையோடைய செட்டப் உண்மையாகவே அவங்க ஒருத்தங்க இருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அவங்க சாகருக்கு முடியும் ஃப்ரீ ஷோஸ்னு நடிச்சிருக்காங்க ஃப்ரீக் ஷோஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை பயாலஜிக்கலாக வித்தியாசமான ரேரு ஹியூமன்ஸ் திடீர்னு சில சில பெண்களுக்கு தாடி இருக்கும் சில பெண்கள் அப்படி அப்படின்னு இந்த வித்தியாசமாக இருப்பாங்கல்ல ஒட்டி பிறந்த இரட்டையர்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள சர்க்கஸில் அப்படியே ஷோ பண்ணி அதை பார்த்து ரசிச்சுட்டு போவாங்க ஒயிட்ஸ் அதான் ஃப்ரீக் ஷோஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்துச்சு இவங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீனில் இறக்குறாங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரை ஃப்ரீக் ஷோஸ் நடிச்சிருக்காங்க இறந்த பிறகு ஒரு ஸ்டடி குரூப் இவங்க உடம்பு முழுக்க ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க ஜார்ஜ் கூவியர் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் ஓகே அப்போ அந்த அளவுக்கு இவங்க உடம்புல என்ன ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டியா டோபாய்ஜியா அப்படிங்கிற ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இதால் இவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பாட்மன் இவங்கன்னு மட்டும் இல்லை அந்த கோகோ அந்த இனத்தை சார்ந்த சிலருக்கு இந்த மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு உடல்வாக இருக்கும் அப்படி என்ன உடல்வாக அப்படின்னா அவங்களுடைய பட்டாக்ஸ் வந்து நார்மலை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஓகேவா அதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இந்த ஸ்லைட்லனா அடுத்த ஸ்லைட் கூட வரும் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அவங்களுடைய பட்டோக்ஸ் நார்மல் சைஸை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதுதான் அந்த வித்தியாசமான ஒரு இது அவங்க உடம்புல இருக்கிற வித்தியாசம் இப்போ இந்த கியூவியர் அப்படிங்கிறவர் இது ஒரு அட்வான்டேஜாக எடுத்து அவங்க இறந்த பிறகு அவங்க உடலில் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு சூசன் ஒரு பார்க்ஸ் இதை இன்டென்ட் பண்ணணும் ஹிஸ்ட்ரிக்கலாக அக்யூரேட்டாக அப்படியே அவங்க ஹிஸ்ட்ரியை சொல்லணும்னு இவங்க எழுதலை இவங்களோட கான்செப்ட் என்னென்னா அவங்களோட கரியர் பாட்மனுடைய கரியரை யூஸ் பண்ணி கலோனியலிசம் ரேஷியலைசேஷன் ஹிஸ்ட்ரிக்கல் செக்ஷுவலைச
சரி இப்போ ப்ரொட்டகனிஸ்ட் பேர் சாரா பாட்மன்னு கொடுத்துருக்கோம் அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இது இருக்குது உடல்வாக வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்போ வீனஸ்னு எதுக்கு டைட்டில் வச்சுருக்குன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த வீனஸ்னு டைட்லையும் வச்சாங்கிறத வந்து உள்ளே உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே லைட்டாக ஒரு சொல்லலாம்னா வீனஸ் யாருனா வந்து வீனஸ் டிமிலோ கிரீக்கில் காடஸஸ் ஆஃப் லவ் பியூட்டி செக்ஸ் ஃபெர்டிலிட்டி எக்ஸப்ஷனலி பியூட்டிஃபுல் விமன் என்சான்ட்ரஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கவர் ஒரு லேடி அந்த வீனஸ்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இவங்க ஒரு கிரீக் காட் காடஸஸ் ஆஃப் காடஸஸ் ஆஃப் லவ் பியூட்டி செக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் இது வீனஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் காட் அங்கே கிரீக் மித்தாலஜியில் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் பெண்களுடைய அந்த உடலை வர்ணிக்கிறக்கு அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறக்கும் இந்த வீனஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் இவங்களுக்கும் வீனஸ் நீ என்ன வந்துச்சு அப்படிங்கிறத இப்போ ஸ்டோரி பார்க்கலாம் சாரா சார்ஜி பாட்மன் அப்படிங்கிறத அவனுடைய ஃபுல் நேம் சார்ஜின்னு சொல்லுவாங்க சாரானு சொல்லுவாங்க பாட்மன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் பிறந்த ஒரு பிளாக் விமன் இவங்களுக்கு வந்து ரேர் கண்டிஷன் சஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டெஜட்டோ ப ஸ்டெஜட்டோ பைஜியா அது நமக்கு பார்த்தோம் என்னென்னு பார்த்தோம் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேட் ஆன் த பட்டோக்ஸ் பட்டோக்ஸில் ரொம்ப அதிகமான கொழுப்பு இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய சார் அந்த பட்டோக்ஸ் சைஸ் பெருசாக இருக்கும் அதான் எஸ்பெஷலி ஆஸ் நார்மல் கண்டிஷன் இந்த கோய் கோய் அண்ட் அதர் அரிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சதன் ஆஃப்ரிக்கா இது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயந்தான் எங்கே அப்படின்னா அவங்க பிறந்த இடத்துல சதன் ஆஃப்ரிக்காவில் இந்த மாதிரி இவங்கள மாதிரியே நிறைய பேர் உண்டு அங்கே அவங்களுக்கு வந்து அது ஒன்றும் ரேரான ஒரு இது இல்லை ஆனால் இங்கே சிட்டிக்கு அது ரேரான ஒன்று ஓகேவா ஸோ அவங்க பிறந்த இடத்துல அது மாதிரி நிறைய பேர் அந்த மாதிரியே கண்டிஷன்ஸோடு இருக்காங்க அந்த வித்தியாசமான நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஸோ சாரா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் பிறந்த ஒரு கோய் கோய் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு விமன் அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நோய் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேட் ஆன் அவங்க பட்டோக்ஸில் அதிகமான ஃபேட் இருக்கும் கதை நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் நடக்குது ஓகேவா அப்போது சர்க்கஸ் ஃப்ரீக் ஷோஸ்லாம் வந்து பிரிட்டனில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த ஃப்ரீக் ஷோஸ்லாம் என்ன நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் தாடி வச்ச லேடி எல்லாம் கஞ்சாயின் ஒன்று ஒன்று ஒட்டி பிறந்த இரட்டையர்கள் இந்த மாதிரி அந்த பயாலஜிக்கல் ரேரிட்டிஸை வந்து அங்கே அப்படியே ஷோ பண்ணி மக்கள் அப்படியே பார்த்து ரசிப்பாங்க அவங்கள கலாய்க்கிறது அந்த மாதிரி நடக்கும் இப்படி உடல் வாக்கு வித்தியாசமாக இருக்கிறவங்களாம் வச்சு கலாய்க்கிறது ஒரு இதாக ஆனால் அப்போ நடந்திருக்கு இந்த ஃப்ரீக் ஷோஸ்லாம் அந்த பீரியடில் ஓகேவா கலோனலிசம் நல்லா வேறு ஒரு நல்ல ஒரு இதாக இருந்த காலத்தில் நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் பிரிட்டனில் இந்த மாதிரி ஃப்ரீக் ஷோஸ் ரொம்ப பாப்புலர் அப்போ சாரா இவங்க பிறந்தது சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இவங்க அவங்க ஹோம் டவுன்லேருந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து லண்டனுக்கு ஃபஸ்ட்டு போகிறாங்க சரி எப்படி போகிறாங்க அப்படின்னா பொய்யான வாக்குறுதிகளை நம்பி நீ வந்து அங்கே போனேன்னா ஒரு பெரிய ஆளாயிரலாம் உனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பொய்யான ப்ராமிசஸை நம்பி அங்கேருந்து கவர்ந்து இழுக்கப்படுறாங்க ஆ சரி அப்போது நம்ம இப்போ பணக்காரி ஆயிலாம் இப்போ ஏன்னா நீ ஒரு வித்தியாசமாக இருக்க உன்னுடைய உடல் வாகியம் உன் அங்கே பெரிய ஃபேமஸ் ஆகும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இவங்களை ஏமாற்றி ஃபேமுக்காக ஆசைப்பட்டு இவங்களும் அங்கேருந்து வராங்க நமக்கு நல்லா வசதி ஆயிடலாம் ஃபேம் கிடச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களும் அங்கேருந்து ஆசைப்பட்டு வராங்க சாராவும் அங்கேருந்து வந்து அவங்க ப்ராமிசஸ்லாம் இங்கே ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுது லண்டன் வந்த பிறகு ஏன்னா அவங்கள அங்கே வச்சுருந்த ஒயிட்ஸ் ஏன்னா இவங்க அங்கேயும் ஒரு ஒயிட் கிட்ட வேலைக்காரியாக தான் இருப்பாங்க ஓகேவா கலோனலிசம் அங்கே க அவங்கள கலோனைஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க பிளாக்ஸை சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒயிட்ஸ் கிட்ட வேலைக்காரியாக இருந்துட்டுருக்காங்க அப்போ அங்கே இருந்து லண்டனுக்கு கூட்டு வராங்க அந்த ஒயிட்ஸ் எதுக்கு கூப்பிட்டு வராங்க அப்படின்னா இங்கே ஒருத்தர்கிட்ட விற்கிறதுக்காக விற்றா நல்லா பணம் கிடைக்கும் இங்கே ஒரு ஃப்ரீக் ஷோ ஓனர்கிட்ட விற்றா ஏன்னா இந்த மாதிரி பயாலஜிக்கல் ரேரிட்டிஸ் தான் ஃப்ரீக் ஷோவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ கொண்டு வந்து விற்றுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி அவனை அங்கே போனால் பெரிய ஆளாயிரலாம் ஃபேமஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாற்றி இவங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே ஒருத்தர்கிட்ட விற்கிறாங்க லண்டனில் அவர் பேர் த மதர் ஷோமன் அவர் இந்த மாதிரி ஃப்ரீக் ஷோஸ் நடத்தவர் அவர்கிட்ட கொண்டு வந்து விற்றுட்டாங்க இப்போது அவர் சாராவை அவருடைய ஃப்ரீக் ஷோஸில் இது பண்ணுறாரு சாரா வந்து நிற்கும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு அட்ராக்ஷன் வேறு எல்லாருக்கும் ஏன்னா இவங்கள மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான டைப் அந்த ஸ்டேடியோ டைப் அந்த வித்தியாசமான நோய் பாதிக்கப்பட்ட லேடிஸ் எல்லாம் இவங்க இருக்கிற பிரிட்டனில் லண்டனில் உள்ளவங்க பார்த்ததில்லை ஓகேவா ஸோ சாரா இருக்கிற அந்த ஃப்ரீக் ஷோக்கு கூட்டம் அல்லுது நல்லா நிறைய பேர் வந்து பார்க்குறாங்க சாராவை மார்க் பண்ணுறாங்க சாராவோடைய அந்த பட்டோக்ஸை பார்க்கணுங்கிறக்காகவே நிறைய பேர் வராங்க ஓகேவா அந்த வித்தியாசமான அந்த ஃபேட் நிரம்பி அந்த பட்டோக்ஸை பார்க்குறக்காகவே நிறைய பேர் வராங்க சாரா
ஆ அந்த பட்டம் கொடுப்பாங்கல்ல இப்போ ஒரு பெரிய நல்லா ஹிட் ஆகிட்டாருன்னா சூப்பர் ஸ்டார்னு ஒரு டைட்டில் இருக்குது உலக நாயகன் இந்த மாதிரி டைட்டில்ஸ் மாதிரி இவருக்கு இவங்களுக்கு சாராவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் நேம் மதர் ஷோமன் கொடுக்குறாரு ஏன்னா அவங்க நல்லா அவங்கள வச்சு தான் அவர் ஃப்ரீக் ஷோஸே நடக்குது அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க அவர் தான் த ஹாட் அண்ட் டாட் வீனஸ் அப்படிங்கிற நேம் கொடுக்குறாரு ஹாட் அண்ட் டாட் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய அந்த இனத்தை குறிக்கிற பெயர் அது இப்போ அஃபென்சிவான வேர்டு அப்போ அது வந்து வழக்கில் இருந்த ஒரு வார்த்தை வீனஸ் அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் காடஸ் ஆஸ் ஆஃப் லவ் இன் கிரீக் மித்தாலஜி அது மட்டும் இல்லாமல் விமனுடைய பாடியை ரெப்ரஸ்டேட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கும் அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் ஒரு என்சான்ட்ரஸ் அழகு அது மட்டும் இல்லாமல் வீனஸ் தீமிலோடைய ஸ்டாச்சு வந்து அவங்க ஸ்டாச்சு இருக்கிற வித்தியாசமான கேர்வ்ஸுக்காக தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் நீங்கள் அதை கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இவங்களுமே இவங்க கேர்வுக்காக தான் ஃபேமஸ் இல்லையா வித்தியாசமான வளைவு நார்மலாக இருக்கிறத விட அவங்களுக்கு வித்தியாசமான வளைவு இருக்கிறனால தான் இந்த வீண் இந்த ஹாட் அண்ட் டாட் வீனஸ் அதாவது நம்ம சாரா ஃபேமஸ் ஸோ அதனால் அவர் இந்த டைட்டில் த ஹாட் அண்ட் டாட் வீனஸ் அப்படிங்கிற டைட்டில் அவர் வீனஸ்க்கு நம்ம சாரி சாரா அபார்ட்மெண்ட்க்கு கொடுக்குறாங்க ஓகேவா சாரா ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டாங்க கொடுத்ததுலேருந்து அப்படியே ஸ்டேஜ் போக நிறைய நல்லா ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய இது டிக்கெட்லாம் நல்லா விற்று போகுது நிறைய கூட்டம் வருது நல்லா விற்று போகுது யூரோப்பியன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி வந்து இவங்களுடைய பட்டோக்ஸை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காகவே தேர ரொம்ப தேடி தேடி வராங்க அப்போது அந்த ஷோக்கு வந்து ரெகுலராக ஒருத்தர் வந்துட்டுருக்காரு அவர் பேர் பேரன் டாக்டர் ஓகேவா அப்போ அவர் வந்து அந்த சாரா கிட்ட நல்லா பேசுகிறாரு பேசி சாராக்கும் அவரை பிடிக்குது அப்போ அவர் ஒரு நாள் சொல்கிறார் எனக்கு வந்து உன ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நான் உனக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டா இங்கே அப்படின் சொல்லி கேட்காரு ரொம்ப நாளாகவே அவரை வந்து வந்து ஒரு ஒன் சைடாகவே பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் உனக்கு கூட்டு போயிருன்னு சொல்கிறாரு அப்போ சாராக்கு வந்து இங்கேருந்து போனால் நல்லா இருக்கும் தான் தோணுது இல்லையா ஏன்னா அந்த ஃப்ரீக் ஷோஸ்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்க நிறையா ஃபேம் அப்படி ஆசைப்பட்டு தான் வந்தாங்க அப்படியாவது அங்கேருந்து வந்து இங்கே ஃபேம் கிடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் வந்தாங்க அப்போ மதர் இந்த சாரி இந்த பேரன் டாக்டருடைய அந்த வார்த்தைகள் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சரி அவருக்கு நம்மளால் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நமக்கு அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நம்ம இங்கேருந்து தப்பிச்சனால் ஒரு நல்ல ஒரு மனசு அவங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா நிறைய தினம் வந்து வந்து பார்த்துட்ருக்காரு கிஃப்ட்டு சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாரு நான் உங்களை கூப்பிட்டு போய் அதெல்லாம் தாரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சாராக்கும் ஆசை வருது அப்போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் நல்ல பணக்காரர் அவர் டாக்டர் இல்லையா ஸோ நல்லா பணம் கொடுத்து சாராவை மதர் ஷோமன் கிட்ட இருந்து வாங்கிடுறாரு வாங்கி உன்னை நான் என் மிஸ்ட்ரெஸ்ஸை வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருந்து கூப்பிட்டு போகிறாரு ஃபர்ஸ்ட்டு இவரும் நல்லா தான் நடந்துக்கிறார் சாரா கிட்ட எந்த ஒரு குறையும் இல்லை ஆனால் போக போக தான் தெரியுது இந்த பேரன் டாக்டர் ஒரு நல்லவன் கிடையாது இவன் ஒரு விமனைசர் அப்படின்னு அவனுக்கு பல பெண்களுடைய தொடர்பு இருக்குது அவன் சாராவை அங்கேருந்து அவன் மேலே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்தது எதுக்கு உன் என் மிஸ்டர் சாச்சிகள்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்தது எதுக்கு அப்படின்னா அவ இறந்த பிறகு அவ உடலை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு அவருடைய ஸ்டியோடோபைஜியா அப்படிங்கிற அந்த நோயை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு உடல் தேவை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இன்டென்ஷனுக்காக மட்டும்தான் அவன் அவளை கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்தது இந்த இன்டென்ஷன் அவளுக்கு தெரியவுடன் ரொம்ப மறைச்சே வச்சிருக்காரு அவர் இந்த இன்டென்ஷன் அவருக்கு தெரியவுடன் வச்சிருக்காரு ஆனால் போக போக சாராக்கு தெரியுது இருந்தாலும் அவர் 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 பாட்டுக்கு தான் இருக்காரு அவள் எப்போ சாவா செத்த பிறகு உடலை ஆராய்ச்சி பண்ணணுங்கிற எண்ணம் மட்டும்தான் அவருக்கு இருக்கே தவிர மற்றபடிக்கு எந்த ஒரு ரியாக்ஷன்ஸும் அவர்கிட்ட இல்லை செக்ஷுவலாக அவளை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாரு ஏன்னா அவர் மிஸ்டர்ஸ் தானே சொல்லி கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு ஸோ செக்ஷுவலாக அவளை ரொம்ப ஹராஸ் பண்ணுறாரு அதில் இவருக்கு நிறைய பெண்களுடைய தொடர்பு இருக்குதுன்னு சொன்னால பேரன் டாக்டருக்கு ஸோ சாராக்கு வந்து கோனரேகியா அப்படின்னு ஒரு செக்ஷுவலாக ஒரு டிசீஸ் வருது அது வந்து செக்ஷுவலாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற ஒரு டிசீஸ் யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா பேரன் டாக்டர் கிட்ட இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்துச்சு ஓகேவா சாராக்கு ஏன்னா சாராவுக்கு ஏன்னா அவருக்கு தான் நிறைய பிள்ளைங்க தொடர்பு இருக்குது ஸோ அப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற ஒரு டிசீஸ் வந்து சாராவுக்கு வருது ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த டிசீஸ் தனக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இவர்கிட்ட இருந்தால் அவங்களுக்கே போச்சு ஆனால் இதை ஒரு காரணமாக வச்சு அவங்கள ஜெயிலில் போட்டுறாரு அவர் வீட்லேயே ஒரு செல் ரெடி பண்ணி செல்லுக்குள்ளே சாராவை அடைச்சிட்றாரு அடைச்சி வச்சு அவங்க செல்லுலேயே சாரா இறந்தும் போயிடுறாங்க இறந்த பிறகும் அவங்க மூலமாக அவருக்கு ஃபினான்ஷியலாக கெயின் தான் அவங்களுடைய ஸ்கெலிட்டன் அந்த பிளாஸ்டர் அவங்கள பாடியோட பிளாஸ் பிளாஸ்டர் கேஸ்டம் அப்படியே செட் பண்ணி அவங்களுடைய தோல் வச்சு அந்த பாடி இது எல்லாமே வந்து மியூசி டெல் ஹோமி ஒரு மியூசியமில் வச்சுருக்காங்க
மதர் ஷோமன் கிட்ட விற்றாங்க அவங்க பாட்டுக்கு தென் இவர் அவர் பாட்டுக்கு கூட்டிருந்தார் இவரையும் நம்பி ஏமாந்தாங்க இங்கே வந்து கடைசியில் இவரால் வந்த ஒரு டிசீஸ்க்கு அவங்க இறந்து கடைசியில் அதை வச்சு இவருக்கு தான் லாபம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க லைஃப் எப்படி போயிடுச்சு இதுக்கெல்லாம் காரணம் அவங்க ஒரு பிளாக் விமன் அப்படிங்கிறதுனால தானே ஒரு கோய் கோய் அந்த குரூப்பை சேர்ந்தவ தானே அதுலேயும் இவளுக்கெலாம் நம்ம இவட்ட நம்ம என்ன கேட்க வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பில் தான் அவங்க இந்த அளவு எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ நான் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் சூசன் லோரி பாக்ஸ் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த எண்டு நான் இப்போ சொன்ன இல்லையா அவங்க டெத்தில் இருந்து அந்த பிகினிங் வரை அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அவங்க ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் சொல்லியிருப்பாங்க இதோட இந்த பிளே ஓவர் சாரா எதுக்கு டிஸ்கிரிமினேட் ஆனாங்க அப்படின்னா பீயிங் பிளாக் விமன் ஒரு பிளாக்காக இருக்கிறதுனாலையும் ஒரு விமனாக இருக்கிறதுனாலையும் ஸ்லேவ் பிளாக்னாலே ஸ்லேவ் அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ப்ரெஜுடிஸ் ஒயிட்ஸுக்கு ஒரு ப்ரெஜுடி ப்ரெஜுடிஸ் இல்லையா இந்த காரணங்கள்னால தான் சாரா இதானது இன்னொன்று அவங்களுடைய வித்தியாசமான உடல் வாகு அதுக்காகவே தான் அவங்க பல இடங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி அலக்கழிக்கப்பட்டாங்க ஆஃப்ரிக்கன் அதுலேயும் ஒரு கோய் கோய் தான் விமன் தானே இந்த குரூப்லேருந்து வர இதெல்லாம் என்ன பண்ணிட போகிற அப்படிங்கிற ஒரு இது ஒரு வீனஸ் இவங்க வந்து ஒரு விக்டிம் ஆஃப் அப்ரெஷன் அப்ரெஷனுக்கு மாட்டிக்கிட்ட ஒரு பாவப்பட்ட ஒரு விக்டிம் இது எப்படின்னா மதர் ஷோமன் கிட்டேயே இவங்க இருந்தால் கூட இவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆயிருக்காது மேபி அந்த ஃப்ரீக் ஷோஸ்லேயும் அடிச்சுட்டு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர்கிட்ட இருக்கிறது ஒன்றும் நல்ல இதெல்லாம் இல்லை அவர்கிட்டையும் பாடு தான் பட்டாங்க மதர் ஷோமன் ஒரு ஃப்ரைங் பேன் மாதிரி பேரன் டாக்டர் ஒரு ஸ்மோக்கிங் ஃபயர் மாதிரி அங்கே போய் இங்கே அப்படியே தினமும் நெருப்பில் வெந்தாங்க அங்கே ஒரேடியாக மாட்டி கொஞ்ச நேரத்தில் இறந்தும் போயிட்டாங்க அப்படி தான் அவங்க நிலமை விடஸ் பீயிங் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் டைஸ் ஈவன் விதவுட் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு வாய்ஸ் ஹெர் செல்ஃப் அவங்க குரலை உயர்த்த முடியாமல் இறந்தது தான் அவங்களுடைய சோகம் கடைசி வரைக்கும் பல விஷயங்களில் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்திருக்காங்க ஃபினான்ஷியலாகவும் கெயின் மதர் ஷோமனுக்கும் கெயினாக தான் இருந்தாங்க இப்படி இருந்தும் கூட கடைசி வரைக்கும் தான் குரலை உயர்த்த முடியல காரணம் ஹீ ஷீ இஸ் அண்ட் பிளாக் அவங்களுடைய ரே அவங்களுடைய இனம் கருப்பர்கள் கருப்பினம் ஸோ ஒதுக்கு தான் செய்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இதில் இருக்குது பார்க் யூஸ் இஸ் த ஸ்டோரி டு அட்ரெஸ் இஷ்யூஸ் ஆஃப் ரேசிசம் எந்த அளவுக்கு ரேசிசம் இருந்திருக்கு விமனும் பா ஒரு லேடின்னு கூட ஒரு இறக்கம் இல்லாமல் பிளாக்கு தானே அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு அவங்களை எந்த அளவுக்கு அப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இதில் சூசன் ஒரு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க டியூ ஹியூமனைசேஷன் ஆஃப் மார்ஜனலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் சொசைட்டிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆன் தம் சொசைட்டி எப்படி பிளாக்கை ட்ரீட் பண்ணுது அவங்க இனத்தை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுது அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமானது என்னென்னா இப்படி வித்தியாசமான உடல் வாக்கு கொண்டவங்களும் எந்த அளவு டிஸ்கிரிமினேட் ஆக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது இதில் சொல்லியிருக்கு ஸோ ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் டாப்பிக்கில் இந்த வீனஸ் ப்ளே இதோட என்ன ஆகுது இவங்க ஹோல் சம்பர் எனக்கு கிடைக்கல இது ஓவரால் சம்பர் தான் கிடச்சிருக்கு இதில் எதுவும் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்கள் காலேஜில் எடுத்து அந்த நோட்ஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு இதை விட நிறைய இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னீங்கன்னா அதை நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இருக்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற நோட்ஸ் அந்த குரூப்பில் வந்து முப்பது பேர்ட்ட இருக்கீங்க சும்மா தான் இருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு எடுக்கிற நோட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் பாட்டுக்கு நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணால் அது எனக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா எல்லாருக்குமே நான் நினைக்கிறது எல்லாம் நினைக்க மாட்டோம் வித்தியாச வித்தியாசமான இன்டர்பிடேஷன்ஸ் இருக்கும் தீம் வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் அதில் போட்டிங்கன்னா எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நானும் அதை வீடியோஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிர